Hola chicos, ¿cómo están? Soy Fernanda, su profesora de matemática. Espero que se encuentren muy bien ustedes, su familia. Eh, desde la distancia, un fuerte abrazo y un beso afectuoso para poder sobrepasar las situaciones que estamos viviendo todos a, este, a nivel nacional. Eh, a pesar de que no podemos tener eh, clases presenciales, Estamos siguiendo con la modalidad de clase a la distancia, con los planes remotos. Y ahora estamos implementando un nuevo mecanismo para tener más interacción con ustedes y que puedan realizar las actividades con más facilidad para ustedes y para sus padres que también le están ayudando. ¿ya? Eh, entonces, desde ya, espero que todo esté bien. Explicaré paso a paso lo que son los contenidos. Y también eh, cómo se desarrollan las guías que, o la guía que les voy a enviar. Bueno, eh, desde ahora vamos a retomar lo que son los contenidos de la unidad 1 nuevamente. Vamos a repasar uno por uno para comprender mejor lo que son estos conocimientos. ¿ya? Vamos a retomar lo que son las medidas de dispersión nuevamente y vamos a trabajar más detalladamente con este contenido. Como objetivo vamos a tener analizar los datos de las situaciones usando medidas de dispersión y tomar decisiones a partir de ello. Vamos a comparar dos o más conjuntos de datos utilizando medidas de tendencia central de dispersión y posición para tomar decisiones. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión sirven para determinar si los datos se encuentran en torno, cómo los datos se encuentran en torno a la media o si están muy dispersos. ¿ya? Para cuantificar la dispersión, eh, estudiaremos las medidas más conocidas como el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. La media aritmética o promedio Primero hay que recordar un poquito cómo se calcula porque lo vamos a utilizar para varias de las medidas de dispersión. La media aritmética de un conjunto de datos, pongamos x1, x2, x3, hasta xn, pueden ser muchos, es igual a la suma de todos estos datos dividido por la cantidad de datos que tenemos, ¿ya? En otras palabras, es sumar todos los datos y dividirlos por la cantidad de datos, que es el n. El rango. El rango corresponde a la diferencia entre el mayor y menor de los datos de la distribución. Esta medida indica que, de alguna manera, cuán dispersos están los datos de la distribución. Eh, yo tomo el dato más pequeño que tengo y el más grande y los resto. ¿Qué va a pasar? Que si el rango es muy grande, es porque los datos están bastante dispersos. Y si el rango es más pequeño, los datos están menos dispersos, de alguna manera, ¿ya? La medi otra medida de dispersión es la desviación. La desviación puede ocurrir alrededor de cualquier medida de tendencia central. ¿Cuáles son ellas? La, la media, la mediana, la moda, ¿se acuerdan de eso? Que eso es lo que se estudió ya en enseñanza básica. Pero la que nosotros vamos a utilizar es la desviación de una variable con respecto a la media aritmética, que es el promedio. Entonces vamos a hacer una desviación eh, media. ¿ya? Y esta está dada por igual a la cada dato menos el promedio que es la media aritmética, recordar eso. Entonces, la desviación media, que la vamos a detener por D sub X y la rayita arriba, que eso significa promedio, corresponde a la media aritmética de los valores absolutos de la desviación. Es decir, yo cada dato le voy a restar el promedio y le voy a sacar el valor absoluto. ¿Cuál era el valor absoluto? Es cualquier número su parte positiva, ¿ya? De los n datos, es decir, voy a hacer eso con todos los datos y al final los voy a sumar y dividir por el n, que es la cantidad de datos que yo tengo. Esta, esta
esta medida de dispersión se utiliza cuando los datos se encuentran de una sola clasificación, es decir, son todos, supongamos, de altura, son todos de tiempo, son todos catalogados, no sé, podría haber sido distancia, situaciones así, de un, una sola clasificación. La deviación media para datos agrupados, eso quiere decir cuando yo hablo de intervalos, yo no puedo a veces clasificar la altura de personas eh, en una sola altura, porque las personas, pongamos, pueden medir 1,60 y pueden medir una persona y medir 1,61. Es preferible agruparlos en intervalos. ¿Y qué pasa? Si yo voy a tener que, no a cada dato, reemplazarlo por la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es la resta entre los extremos del intervalo. El extremo inferior, el extremo superior, lo resto y le, lo divido en dos. Ahí por ahí dice que la expresión que dice marca de clase es la semisuma de los extremos del intervalo. Semisuma significa sumar y dividir en dos. ¿De acuerdo? Y esa expresión se utiliza para cuando los datos están agrupados en intervalos. Después tenemos la varianza y deviación estándar. Permiten cuantificar la dispersión dada por la deviación media. La varianza corresponde a la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los n datos y se expresa en unidades cuadradas. Cuando uno lo lee no lo entiende muy bien, pero hay que empezar a descifrar lo que dicen lo, las expresiones matemáticas o los textos. ¿Qué hacemos nosotros? La varianza es a, cara, a cada dato restarle el promedio y elevarlo al cuadrado. Más sumarle todos los datos y hacer lo mismo con cada uno de los datos. Recordemos, cuando calculamos la desviación media, hacíamos eso pero con el valor absoluto. Ahora no, no le calculamos el valor absoluto sino que lo elevamos al cuadrado. Y lo volvemos a sumar y lo dividimos por la cantidad de datos. Eso es para datos no agrupados. Para datos agrupados, que cuando son intervalos, interviene lo que es la marca de clase. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos representa la varianza? El numerito que obtenemos. A mayor valor de la varianza, mayor dispersión. Es decir, entre la, si tenemos dos grupos, dos conjuntos, dos muestras, y comparamos su varianza, la que tenga la varianza más alta tiene datos más dispersos y la que tenga la varianza más baja tiene datos menos dispersos, si los comparamos, ¿ya? ¿De qué me sirve decir esto? Es que hay veces que los resultados son muy variados y a veces son más homogéneos, que es lo que vamos a ver más adelante. Deviación estándar se obtiene a través de la varianza. Le saco la raíz cuadrada, le calculo a través de la calculadora, la raíz cuadrada a la deviación estándar. Para estos cálculos vamos a usar siempre calculadora, ¿ya? Y se expresa en la misma unidad que la variable, por lo que no puede dar una idea más cercana de lo disperso que es el conjunto. Es decir, la deviación estándar, como es un número más pequeño, nos puede identificar qué tan disperso es con más exactitud son los conjuntos, ¿ya? Ahora, tenemos la comparación de los conjuntos de datos. Aquí vamos a destacar lo que es el coeficiente de variación que permite realizar la comparación entre los conjuntos con respecto a la dispersión de sus datos. E incluso entre variables que se miden con diferentes unidades de medida. Matemáticamente corresponde al cociente, es decir, la división entre la deviación estándar, que es la que calculamos aquí, y la media aritmética. Fíjense que la media aritmética o el promedio tiene esas dos rayitas que es el valor absoluto. Es decir, hay veces que el promedio es negativo. ¿De acuerdo? Entonces siempre va a ir ahí el promedio como positivo. Aunque anteriormente me haya salido negativo. Eso nos quiere decir también que el coeficiente de variación siempre va a ser positivo. Y... ¿Qué nos indica este coeficiente de variación? 
se, lo tenemos que expresar en porcentaje. Entonces lo, el número que obtengamos de esta división lo vamos a multiplicar por 100 y vamos a tener el porcentaje. ¿Qué podemos inter interpretar a partir del número obtenido? Que mientras menor sea el coeficiente de variación, el conjunto es más homogéneo, es decir, los datos son parecidos entre sí, tienden a ser casi los mismos. ¿ya? Ahora, mientras mayor sea el coeficiente de variación, el conjunto es más heterogéneo, es decir, puedo tener una diversidad muy grande de datos. Puedo, incluso si aparece otro dato, puede que no sea igual a ninguno de los anteriores. Es más heterogéneo, más mezclado, hay más cantidad de datos diferentes a comparación al de arriba, que es cuando tenemos menor, el coeficiente de variación es menor, ¿ya? Y estas son las medidas de dispersión y de comparación de datos que nosotros vamos a trabajar o repasar nuevamente. Ahora vamos a analizar lo que es el plan remoto. Bueno, aquí ya tenemos el plan remoto eh, respecto a tercero medio, a la primera unidad que la toma de decisiones en situaciones de incerteza, correspondiente a la semana del 4 al 8 de mayo, y en sí es un repaso de los contenidos anteriores, entonces vamos a retomar los contenidos que son las medidas de dispersión y comparación de conjuntos de datos. Para ello vamos a volver a leer lo que es el texto del estudiante de las páginas 18 a las 11, y vamos a utilizar también la PPT que acabo de explicar. ¿Ya? Un video de YouTube que es muy explicativo con la medida de dispersión, en específico lo que es las variancias de variación estándar y coeficiente de variación. Eso es muy importante porque nos enseñan a calcular lo que tenemos que hacer. Siempre para estas actividades, por lo menos por esta unidad, Vamos a utilizar la calculadora y en específica científica para que nos hagan hartos decimales. Eh, ¿Qué actividad vamos a hacer? La del texto del estudiante, la página 19. Vamos a hacer esa actividad que es una actividad de intermedia, de proceso. Entonces vamos a hacer esa actividad y requiero que me la envíen hasta el viernes 8 de mayo al correo indicado ahí. ¿Ya? Fijarse que no es el mismo que había indicado yo en otros planes remotos. Y indicar en el asunto, el curso y el nombre del estudiante. No requiero que me lo escriban en computador o que impriman algún archivo ni nada de eso. Pueden escribirlo todo en su cuaderno y mandarme fotografía de las actividades. No tengo ningún problema. Entonces, las actividades del texto del estudiante, la página 19 cuyo objetivo es analizar los datos de situaciones usando medidas de dispersión y tomar decisiones a partir de ello. También vamos a comparar dos o más conjuntos de datos utilizando medidas de tendencia central de dispersión y suposición para tomar decisiones. Recomiendo leer las páginas que indiqué del texto del estudiante aquí arriba, desde la 18 a la 19, con detalle, porque salen muchos ejemplos de cómo utilizar las fórmulas. Estas fórmulas sí o sí requieren... Hacer ejemplos porque si no, uno se confunde mucho. ¿ya? Entonces vamos a hacer esta actividad en la que trabaja o se enfoca en una industria automotriz. Y se analiza la siguiente situación. Ahí sale una persona, un hombre trabajando, dice estoy revisando los tipos de automóviles. A cada uno le realicé ocho pruebas de frenado. Entonces... Tenemos los datos del primer auto y del segundo auto. Tiempo de frenado. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener? 12, 9, 8, 9, 10, 11, 9 y 7. En esto están variados en segundos. ¿Ya? Estos son los datos. Dice, ¿cuál es el rango? Puede acudir a la PPT o a las páginas indicadas para cómo se calcula el rango. La deviación media para cada tipo de automóvil. Destacar e importante qué tipo de datos son estos aquí. ¿Ya? Estos son datos agrupados o no agrupados. Tienen que verlo. ¿Ya? Eh, la varianza, cómo calcularla, la deviación estándar de cada tipo de automóvil. ¿Cuál de los dos conjuntos de datos de los valores se acerca más a la media? 
eso, la deviación, eso se utiliza la deviación media. No olvidaré la C. Si una persona quiere comprar entre esos automóviles el que brinden mayor seguridad, ¿qué decisión debería tomar? Aquí, muy importante, sirve el coeficiente de variación, es decir, si tienen que ver qué tan homogéneo es el conjunto de datos que nos entregan. El, el automóvil que sea más homogéneo es el más recomendable, ¿de acuerdo? Utilizando su coeficiente de variación determina qué conjunto es más homogéneo. Ahora tienen otros datos y ver si en el A o en el B, si el X o el Y es más homogéneo y en el B lo mismo. Y en el 3, en algunos países de Latinoamérica, las notas van de 1 a 10. Jorge tiene un amigo ecuatoriano, Matías, con el que compara sus notas de ciencias naturales. Y ahí comparan sus notas, ¿ya? Entonces tienen que hacer la justificación de si es útil usar el rango para comparar la dispersión de sus notas. Tienen que fijarse también si están trabajando en el mismo conjunto o rango de notas, ¿de acuerdo? ¿Qué medida de dispersión pueden resultar más conveniente en este caso ver porque supongamos eh, Latinoamérica lo que es del 1 al 10 es diferente a las notas de nosotros que es del 1 al 7 ¿ya? y así realizar esta actividad espero que se encuentren bien y un saludo muy grande a todos ustedes